Ano nila Natalia Farsa? Yeah. Si Then, Farsa Natalie. Ang pinakabagong trend right now na ginagawa ngayon ng Bren Esports. Ladies and gentlemen, this is game number one of series number three. Series number three pa lang pala tayo. Point of day. Out of four. Out of four. And uh, <laughs> this time, ang gagamit ng Barats ay si Edward habang Angela pala si Dexter. So nag-switch. Flap Tizzy, look at this. Ang aga nito ha. Oh, the, ito yung tinatawag natin na ano, the, the Tamus Scott. Oh, oh, yung classic. Oh, punta the agad Tamus siya Scott. sa orange. Pero nakita niya kasi, ay, walang nag-orange. So, balik ka tayo sa lanes. Pwede. At mukhang igugaw nila dito si Edward Pulado. Hmm. Gabi. Ang Gab problema kasi talaga sa Barats, wala siyang mobility tool. At oh. sa, kapag ano pa siya, pag hindi pa siya matigas, hindi pa siya malaki. Kayang-kaya siyang patayin. patayin ng mabilis. Lalo na't merong execute dito si kaibigang Lasty on mm. the high and dry as well. So, right. ang daming damage output ang naibigay ng Bren Esports that time. And I think hindi rin in-expect ni Edward na doon iikot mm -hmm. si Flap Tizzy at saka si Lasty. Oh, Esan with the jump. Nice punishment kay Few, but lang. he will run away. Yun Habang nagtitake lang sila ng jump. Yun lang eh, no? Bups. Oo. Oh, oh. Parang ano, no? Yung Bren, pinipilit pa rin nila na kumuha ng mga uh, onting place mm -hmm. sa umpisa kahit na risky eh tapos then magbabak sila as long na ma-delay nila yung kalaban goods yeah kasi it doesn't matter hindi masyado mahalaga na mapat makapatay sila or anything ang gusto nila i-disrupt yung timing ng kalaban with oh! ward ay oh! buhay pa hindi na pala sinama my, niya my sa lord of lava oo oh, sinama niya sa kanyang bangkay as lastly mm. may kita ata siya dito ang ganda ng ginagawa ngayon dito ni Eson on uh, spotting out certain heroes sa Bren Esports. That's why hindi nagagawa ng Bren Esports yung the usual na pang susnobo. Mm -hmm. Oo. A rebo on the top lane against Yuzong, I think maganda yung matchup na to para sa isang ex-board. Pwede siya maging aggressive. At nakakuha din ng mga crabs yan mula sa mini crabs at sa actual river crabs nga natin. Oo. Meanwhile, nandito Ooh, si Carl na si on the bottom side. Tumama Uy. dito yung missile Lato. expert. Ang ganda ng pang-counter go oh, ni Edward that time Edward to set up the templates of blades na meron dito si Full Creep. Grabe naman yung paggamit ng missile expert. Nga. Parang ano no, parang ginamitan ng triangle rule, ruler. Oh, grabe si Edward. Oo. oo. But, uh, ang hirap pa naman minsan ipang ano nun, ipang it's, it's initiate. It's one of the no? hardest uh, initiates kasi. To, to, the most difficult pala na uh, gamitin. Kasi ang tagal bago makastan at kitang-kita kasi din ang kalaban mo eh. So madaling oh. kuwasan. Pero given the right uh, situation, pag nabait mo yung kalaban mo, definitely makakuha ka nga naman ng, uh, ng magandang initiation using that. Kung ang galing tuman siya dito hmm. ni kaibigang Edward as Eson still using the blender para hmm. lang makita, mas spot out dito si Lasty. Mukhang gugaw pa rin ni Lasty to. Nag-call pero nandoon si paring Eson. Lasty, oh, sinay ko niya ata dito. That full clip. Si full clip dito What? ang makukuha dito ng kill. At sabi nga naman, Kuya Wolf, napaka-fast hands nga naman talaga ni full clip dito. As Carl TZ will back off oh full clip. Sabi niya, teka lang Kuya Carla, malupit din akong umispada. Ooh. At dahil dyan, full clip will take two kills. And you see what Dribo did just to run away yung flicker and as well as a few. Para hindi rin sila ma makain ni uh, Kuya Edward. Nevertheless, full clip, napaaganda na ginawa niya doon. So, nakita niya na doon niya talya. Hindi siya natakot. Alam niya, hindi, kaya ito, makapag-lifestyle siya. Uh -oh. Ginabi niya yung Phantom Execution para makadodge ng ilang Feathered Air Strike. Pati yung Thorn Rose. Dahil alam niya na may, may babagsak na sa kanya. So, uh -oh. ang dami niyang nag-dodge doon. Tapos, kamunti ka pa niyang ma-outplay yeah. doon si uh, Carl TZ. Ganito ka pa, Sansi full clip sa kanyang Lancelot. Mm. I can therefore say, ang taas ng mastery Oo. ni full clip dito sa hero nito. Kabisado niya eh. Usually nakikita natin mga lands na madaling mahuli. Kay full clip pagka torn draws niya magugulat ka parang parang pinagsasabay niya yung torn draws sa phantom execution. Mm -hmm. Ganun siya kabilis. Ooh, scary. Well, again, nangyari may timeline nga na 100% win rate yung uh, full clip Lancelot. Siguro na, medyo kulang sa tulog in the past few days. Pero ngayon, parang tamang-tama ang lahat. Waking up at the right side of the bed. Three kills agad para kay full clip. Napakalog. Ayun o, oh, hindi mo mahuli agad o. Oh. Timing is key. Timing is key. And uh, may, ang maganda kasi sa Lancelot, kapag kilala mo yung kalaban mo, like alam mo yung skill ng kalaban mo, mm. exactly. madadudge mo lahat eh. 
Magigets game mo. Game knowledge din eh. No? Nagdadag, tumadagdag din yung game knowledge. Yeah. Ayun ang mga hindi natin kayang moves. Oo naman. <laughs> hindi lang natin pinapakita, G. Ah, so, oo syempre, nga naman. Tago strats. Tago Tag strats tagan. lang muna. Tago strats lang. Pero syempre, guys, kung gusto nyong matuto ng lance, I can therefore say si Pool Clip ang uh, isa sa mga heroes na, ay heroes, players na kailangan nyong tutukan. Dahil exactly. iba talaga gumamit ng Lancelot, ang bata na si Pool Clip. I think, di na nga siya pwede tawag yung bata eh, no? Talagang mm -hmm. Pool Clip na. You know? At ayun, nakakuha pa dito ng ano, Turtle. Ang galing mag-dodge. Ibang klaseng bata mo, Kuya Wolf. Dodgeries, bata Dodgeries ko. Dodgeries si Kuya Pool Clip. And this time, first time ko nakikita yung Bren mm -hmm. na nasa ganitong sitwasyon. Na napapressure sila, no? Even with a decent draft from Bren Esports, it seems like Blacklist International. Ang kailangan lang nila is nothing too fancy. Oo, kalmalicious lang. Kalmalicious lang. At ito na, nakakuha pa ng Torre si Pool Clip. There you go. Edward looking for something to eat. Sabi niya, anong pwedeng kainin ngayon? Oo nga, gutom na ako. Kailangan ko na mag-dinner. Pero, oh! oh mm, yum, 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 mm, yum, 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 Busog, lusog. Busog, lusog. Si Edward dito, habang si Dexter gutom, de, gutom din. Doon sa gilid, Blacklist International, inabangan nila yung turtle na timingan mm. nila yun. Sorry, yung purple. Samang saktong-sakto kasi alam nila na maggagala doon yung Bren Esports. At syempre, knowing na link lineup yung Bren Esports, hindi nila basta-basta ibibigay yung purple buff na yun. At the same time, yung Blacklist International, naisip nila na ganito siguro yung gagawin ng Bren. Oo. So, tama na naglagay sila ng maraming members doon and tama yun ako nalang kill against Bren Esports. Now, they're up 4,000. Wow. That's really good. At taas pa ng pera ni Full Clip dito. Look at this. 2,000 gold ahead mm -hmm. against Carl TZ. Mukhang hindi nagpipay off itong uh, uh, Natalia and uh, Natalia Farsa. No? Farsa, lalo na kapag meron ka rin Angela sa lineup mo. Mm. Hindi ka kagad makakapag-burst. Hindi kasi kayo na -pop, nakapag -poke kasi may heal. Uh -oh. uh, healing galing coming out from the x -star. Uh, that's, uh, that's what we can get now po mula sa Blacklist International. I-stabilize din nila yung lanes na matter of fact, wala pang napupush na Torrem Bren Esports. Oo. Oh, oh. This is good for the team. At si Tam, si Flap TZ, Deadly Blade pa lang ang uh, item. Wala pa siyang uh, oh. masyadong dito bonus. At makati na si Full Clip. Ibang klase yung mga pag, ano eh, yung amba eh. Oo. Oh. May pag amba. At syempre kasama niya yung kuya niya na si Eson. Eson also doing a great job in this team. Po. Even Edward, ladies and gentlemen, Eson siya ata matitira dito. Brent needs this. Pero mukhang hindi nila makukuha. At napakumit dun si Flap TZ ng kanyang ultimate. Oh. Oh. Samantala si Barats, nandito lang sa may bottom lane. Kahit, si, kahit yung link hindi kinaya yung wave clear at ang staying power nun. Carl TZ spots at Aqua. <laughs> at nag-umulis na lang oh siya. My God. Full clip. Oh, oh. Okay. Okay. That's Ganoon scary. ka nire-respeto nung dalawang dalawang core heroes ang isa't isa. After the poke, instant Tempest of Blades para dito kay Carl TZ. In full clip, hindi na siya nag-bother. Mm -hmm. Alam niya kasi na potentially bait yun. Yes. Mm -hmm. At nakapag-push ang Blacklist International. Ito yung problema pag yung Lancer at mataas yung madaming items. Ang uh -oh. bilis mag-push. Yeah. Napaka-okay. Okay din kasi siyang normal ano hit. Ano? Ito na naman the reset on the purple buff. Ultimate para kay Mew dito. Mm, Last clip. insanity on Rebo. Edward, ngayon, nagahanap siya ng pwedeng... Pwedeng maswalo ng kanyang uh, ultimate. Uy, nararamdaman nila. Nakita nila. Oh! oh no! Holy ka boy! Walang makakataas sa akin. The spider senses. Mm -hmm. My spider senses is tingling. Sabi mm -hmm. ni Bull Clip dito, kitang kita sa camera. Wala ka ng lusot. Mm -hmm. Lusty. At wow. Na, Napakagad ng uh, pre preparation mula sa Blacklist International. It really feels na sobrang prepared nila sa Bread Esports. Nakikita natin yan. Oh my, I can't believe what I'm seeing coming out from Blacklist International. This is the first time na nag-meet ang Blacklist at ang Bread Esports exactly. sa MPL. And with this na 9 minutes in, first, ito ata yung first time na na-choke ang Bread. Eh. Yeah. Siguro the second time, the first one was again sa Mega nung kakalabas lang ng Project Next at parang lost yung Brenny Sports. But this time, parang ano yung planado na ano mula sa Blacklist International. Ang dami pa nilang natitirang time bago nila ipick yung Angela tsaka yung uh, Akai nung last. Pero alam na nila. Tsaka ito yung masasabi natin na planado-planado yung team. 
yung mga set-up bands na sinasabi natin, katulad Kagaya nung Kari. Kari, na Kasi nagulat tayo. Hindi, hindi naman siya meta pick. Hindi rin siya pick na laging kinukuha ng Brenny Sports. Oh, oh. Kaya siya naging set-up band. Kasi na-set up niya yung pagkuha ng Akai para sa Blacklist International. Yes, and alam kasi na Blacklist na yun yung main counter sa lineup nila. Eh. Exactly. No, na uubosin nun yung kanilang mga 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 carries, yes. uh, kanila mga tanks. Even though nandoon na yung link na pinili na ng Brand Esports, hindi pa rin sila nagpatumpik-tumpik. Yes. Iban natin itong carry na to. And with that, sino ang sagot ngayon ng Brand dito sa Barats? Mm -hmm. Napakakunat na ng Barats. Ang kunat namin. Mm. Nandito na sila. Si na Naku, naramdaman kaso. Nandito pa na si uh, oh, no. CZ gets the kill. Nice one. Okay. Bren Esports. Makikita ba sila dito? Naramdaman actually mm -hmm. ni Eson but hindi pa rin itutuloy ng Blacklist International. Hmm. Nakapitas ng kakaibang pitas ang Bren Esports. I have to take note though. Yung map control natin na nasa side ng Blacklist International pa rin. This is owing to the fact na limang tori na yung napatumba nila, yung isang outer turret na nakikita natin, actually inner turret ang tawag dyan, nasa Brent Esports side, si Ribbon, naku po, natutuwa na. Oh, to now. Oh my glob. Buti na lang nakapag-play. Oh, takita mo yung moves ni. May ano yun, no? Full creep, may moves eh. May in-out, tapos torn draws. May parang, kumbaga para siyang si Allen Iverson. Ay, naku po. Yung hindi, naku po, Edward. Naku po, uli ata. Oh, shh. Buti na lang nakatanong. Buti na lang may Tempest of Blades and Hartisi will get out. This is the problem ngayon ng Brand Esports. Pati yung, yung Barats ang taas na rin ng damage output. Kahit makunat na rin. So, nasa kanya na lahat. Ang isa na lang sigurong wala sa Barats na guys, yung movement speed or mobility tools. Oo, pero Inipit kaya na, kaya nga siya pinipigil. Po. At ayan, kakagatin na yan. Here comes the so-called teamwork. Poison damage. Mm -hmm. Mula dito kaya Edward. Pero still... Blacklist International, ang ginagawa lang nila ngayon dito, Wolf, hindi man sila nagtitake ng 5-on-5 team fights. Pumipitas naman sila ng pumipitas. And I think that's the reason why hindi makapwesto si Last Team. Yeah. Hindi rin makapwesto si Few. Yeah. Kasi, ano to eh, it's, it's all about uh, yung, kaya, I mean, ulitin ko yung sinabi ko, map control, di ba? Ang dami kasing nakukuha out of the map control, mga kaibigan. Una sa lahat, pwesto what? Mahirap pumwesto kapag yung kalaban mo ay may map control. Uh -oh. Pakalawa, yung mismong pag, pagdepensa na lang. ba diba? Pagpa-farm. Yep. Makapagdepensa ka, yes, siguro, continuously. Hindi ka mapupushan. Pero yung hindi ka makalabas sa base mo para kumuha ng jungle, uh -oh. doon ka na the delics. Napakahirap talaga. Ang comeback potential dito para sa Bren Esports, I think, is for them to regain that map control. Mm -hmm. Kuya Bull. Yes, yes. oh, no. Kaso napakahirap ata dahil si Eso ang una makukuha dito. Nice initiation coming in from Bren. Habang si Carl TZ dito, Finch Boys in. Full clip, attacking Lusty. Phantom mm. execution for the monster kill. Nandito na rin ang heart guard para kay full clip. Mukhang itutuloy-tuloy na rin nila to. Flap TZ pulado. Mm, hindi pa siya mawawala dito. Meron pa ding kagat si Edward dito. And uh, actually, the unsung hero, Aqua, hindi rin nila mapatamaan para sa side ng Bread Esports. Next time, unang mawala. Nagspadahan na si Carl TZ at saka si full clip. Ang daming in-out, in-out. Grabe! Ah, galing. Nakita mo yun, pag nag-crossover si full clip, magko-crossover din dito si Carl TZ. And one. And one. And one Grand Prix ang nangyayari oh. ngayon. Oo. Ang makikita ko naman, though, para sa, sa Blacklist International, ang, na, alam nila yung lamang nila. And I think that move was okay. It's just that yung Brenny Sports, hindi to team na basta-basta na lang magpapadarag or anything. In fact, Cartesi nakahanap pa dun sa likuran. Parang anime battle to, parang Goku versus Vegeta, Vegeta. Cartesi versus Full Clip. Ang galing eh, parehas silang, parehas silang action J eh. Action Jackson. Action Jackson, parehas pla Pero yes, flashy. Mm -hmm. Ito yung type ng athletic, mm -hmm. mabilis. Daming pinipindot eh. Pero sila nang pinipindot. Mm -hmm. Mabilis. Ang bilis. Ang kanilang mga daliri at ang utak na rin. I think that it's all about the killer instincts din ng parehas na players na to. Full clip, even as a rookie, mayroong killer instincts. And yun yung mga hinahanap natin sa mga batang players at sa mga rookie players. Yung parang walang takot. At knowing that full clip is... Uh, is a uh, one of those uh, players na fit doon sa ganung profile may oh. blacklist international malayo talaga maabot nito this is a battle between the superstars the main 
Hyper Carries mm -hmm. o Brent Esports. Sabi ni Full Clip dito, kung kaya mo Carl TZ na mag babalikan kita ng fade away. Mm -hmm. Sabi naman ni Carl TZ, kung kaya mo mag fade away, kaya ko mag windmill dunk. Mm -hmm. <laughs> exactly. And uh, we see Halbert, uh, uh, eh. see Halbert oh. coming out from Carl TZ. Probably one of the first times na makakita niya. Pero kasi, saktong-sakto yan sa style ng Blacklist International sustained game. Yeah. Kailangan yan bawasan ng Brenny Sports and I think that they're itemizing well. Oh. oh. The sustain from the Barats and from the Yuzong, mas nagiging mas makunat pa kaysa sa Tams eh, no? Mm -hmm. Nabibitin eh. Kasi umaaba, umaabot hanggang tatlong bars yung chunk ng buhay oh. ni Edward. Oh, si Ribo, amunti ah, ka pa mula ng Firaga but nandito si Aqua. Okay, Aqua, Dragon Tail, Edward. Ayun o, magtatatlong bar na o. Mm -hmm. Ang kunat. Ang kunat. Big guy. At nakikita mo yung si Dexter o. Nandun na siya. Alam kung naglalaro kayo ng football, parang siyang quarterback ngayon. Nandun sa likuran. Sige, ito, pwesto kayo dito. Tapos uh -oh. mga hardguard na lang ako. And talagang hindi siya mamain. Naku si Flap. Naku si Flap TZ ata mahuli dito. Inactivate niya yung counter at Inferno pero kailangan niyang matake. Wala siyang mabanatan pero nakawala pa siya. Inabol siya ng dragon hanggang sa loob. Masyado pa malalim to. Naku po, shutdown. ni Edward dito. Shutdown para kay Full Clip. Yung art guard na kay Edward dito. Pero nasan yung damage ng Blacklist International? Yun yung unang nawala. Edward, napakakunat pa nga. Bren Esports running wild. Dexter tatamaan dito. Mapapa flicker out na lang siya. Discipline from the Natalia and from the Ling. Lilipat sila ng lane. Defense mula sa Bren Esports. Full clip ang unang nataya. Sa sobrang ganda ng sabaya ng Bren Esports at Blacklist. Dun sa kanilang mga carries. Amaze na gampan ako rin. But this time, Carl TZ ang nanalo sa laban. And medyo nag-hesitate nag at nanggikin yung Blacklist International. Ngayon, nag-aaroon na naman ng, ng agawan ng Purple Buff. Sino nga ba makuha? Sa likuran, nandun si Aqua. Five seconds pa para kay Full Clip dito. At eto na si Carl TZ coming in with the ultimate. Kalati pa rin ang buhay ni Edward dito. Habang ito, Rey, mawawala na. Papit siya na string. Tatama dito ay Flap Flap TZ. Habang si Rebo, the burst is real. The doctor is In! Sabi ni Doc Ribo dito, kayang-kaya ko naman patumbahin yan. And that will give Bren Esports the opportunity to get this Lord ngayon na, ngayon din, Wolf. Wow! For V5 pa rin ito, Manjin, this could still be doable para sa Blackness International kung may pwesto na sila. Kailangan mag-ingat, i-reset map. Eso nandito para medyo, da, ano, i-gate, okay. pero reset na talaga. Si Flap TZ nga lang, nangyayari ba nga? Buhay pa rin si Flap TZ dito, pero joke lang, nagkaipitan. Sabi ni Eso, dito ka, halika dito. Aqua, naging Dragon. Si Pew, naging Phoenix. The Animorphers ulit is real. Habang si Ribo dito, umaapoy-apoy. Aqua, trying to do the lifesteal para sa kanyang Dragon Tail. Meanwhile, kung titignan natin dito, ang bottom side, kailangan atang dumipensa ng Blacklist. Pero dito Full si Full Clip, outplayed. Oh! Oh my glove, Doc Ribo with an outplay. Carl TZ, dodge! Dodge is real, but it's not gonna be enough. Nagulangan dito ang Blacklist International. Sabi ni Doc Ribo, parang yung sinabi ni Hayes kanina, bata ka pa, triple kill para kay Carl TZ. At dito na magkukollapse ang Blacklist International. International can Bren Esports convert this sa isang malupit na Lord Take. Kanina lamang ang um, Blacklist International ng madaming gold ngayon, isang libo na lang. In fact, Bren Esports are poised to take this. What an outplay. Dahil nandun tayo si Pew para makaligtas si Ribo. Tapos alam nila dahil, dahil bawas na yung Lancelot, kailangan na lang ni Carl TZ para tapusin yun. Grabe, Bet. Na-dodge man. Tinray pang i-dodge si Full Clip. Actually, na-dodge man with the turn doors. Kaso, oh, oh. masyado na siyang low. Na-veteran moves, eh. Veteran moves. Kumbaga, si dinaan sa gulang, eh. Pumunta doon si Pew kasi alam niya na mahabol si Ribo. So, sabi ni sabi ni Pew, Doc Ribs, halika na dito. Ako bahala sa'yo. Ako bahala sa'yo. Kung dati magkalaban tayo, unity tayo ngayon hmm. para makuha nila ang puntos ng laban na to. Blacklist, International, we all thought na sa kanila na yung game. But Bren Esports, wow. That mountain na ginawa ng Bren Esports. Well, Blacklist International yun yung nagpataas. Pero yung Bren Esports, hinahatak nung yun na pababa. Pababa, ngayon sila na yung lamang sa wow. ginto, sa pera 
mas mayaman na significantly at wala na yung na-build dito ng Blacklist International na lamang when it comes to map control kasi Brandy Sports have taken it back. Yo, oo nga Kuya Wolf. And gusto ko lang sana i-point out na hindi pa namamatay si Doc Ribo. Oo nga, 2-0 and 2. 2-0 and 2. Ating na rin si Cartesi. In this game. And Bren pa ang una mga kabasag dito. This is sad news para sa Black Less international. And usually, kapag ganito yung nangyayaring games, nagpo-fall off sila ng game number two. I hope na hindi maapektuhan yung mental fortitude nila ngayon kapag nakakambak pa ang Bren. Kasi yung comeback potential ng Blacklist, nasa na nga ba, Wolf? We'll see sa defense nila. Lancelot, hindi siya yung hero na asasahan mo sa late game. Pero tingnan natin. Initiation para kay Doc Ribo dito. Carl TZ na dodge niya. Yung fan of executing full clip. Ganon din naman si full clip para sa Templars of Blades. Habang sinaplap TZ na dito sa gilid. Si Dexstar ang unang mawawala. Isang minuto pero winter truncheon for Lusty to dodge. The Detonas welcome, pero okay lang yun. Dahil 2 on 2 ang nangyaring laban doon sa pandang gilid. Habang 3 on 3 na lang ngayon. Make that 2 on 3. Lamang dito ang side ng Blacklist. Eson, 1,000 pounder out. Buhay pa rin si Edward. Buhay pa rin si Full Clip. Pero may gabi yun sa to. Full Clip, nag-run. Naku po, tumakbo. Second Phantom Execution. Oh, pero Cartesi na dito pa rin. Oh! Shut down lang kay Edward. At yun, may naipit pa. Nagkaipitan pa nga. Eson, eSports. Will he save the day? Yes, He will. Namatay si Carl Tizi dito. Tumama yung isang hit. At Blacklist International, buhay pa ang kanilang base. Hindi pa tapos. Parang yung tinatry nila kabuli lagi si Carl Tizi. At may doon siya na-outplay. However, the last clash, finally, nataya na nga nila si Carl Tizi. Yung mataya-taya kasi parang langit lupa para kay ano eh, no? Kay Carl Tizi tsaka kay ano eh, full clip eh. <laughs> Pero ang lamang ni Carl Tizi, pwede nga, meron siyang langit. Ay, oo nga. Si Paul Cree, puro lupa puro lupa lang. lang. Pero so, nakita mo yung ginagawa nilang yung labanan nila kanina. Pagka Templates of Blades, may torn rows. Torn rows, Tapos may... nung, nung pa-dodge, pa tinatiming nga na ng Phantom Execution, kaso nakatalon muna si Cortese. Ibang Mean class. maxing from both players. Ngayon, ang problema sa ating clash, nakapag-depend sa kayong Blacklist International. And that's natural. Kasi yung Bren Esports naman ay nahirapan din naman mag-push. Kahit nakalinis nila yan, syempre may trade-offs din na nangyayari in between. Oh. Now, Bren Esports, nakuha nila yung advantage. Uh, uh, papunta tayo ng, sa 22 minutes, 23 minutes, that's already the late game. At alam natin, ang isang Lancelot ay hindi mo na ganun maaasahan sa late game. Unless makahanap ng tamang mga timings, yung damage output ng isang Lancelot ay hindi kakayanin yung nagagawa ng isang Ling. Totoo. Ilang beses na natin nakita yan. Mm -hmm. At ilang beses na rin nakita, natin nakita ang Ling ni Carl TZ na talagang nagpapanalo sa late game. Exactly. And with that, sa 12.13 na ating score, boys and girls, this is the round number ano, pag ilang Lord na ba nitong game na to? Pero mukhang eto na ata ang Lord Enter mm -hmm. para sa Blacklist International. 23 minutes, man. Wala silang choice kundi magstay sa loob ng lane, sa loob ng base. Napakadaling pag-take para sa Bren Esports. Hindi man lang na-contest ng Blacklist International kasi kung titignan mo yung mga movements ng Bren Esports, palayo. Oo. Uh -oh. Blacklist International, sila ang lamang sa goal. This is uh, what I'm really surprised about. Pero siyempre, alam natin, ang lamang talaga sa laro ay ang Bren Esports ngayon. Meron silang Lord at meron silang uh, lamang sa minions dahil ang kaunat na ng mga minions sila oh, because of the mega minions or the big minions that we have. At mukhang nasa smart position na dito si Lusty. And this is going to be hard para sa Blacklist International. Who is gonna initiate the fight? Kuya Wolf. Napakahirap nito. Even Aqua, look at that. Look at the damage mm -hmm. ni Lusty kay Aqua dito. More than 4K. Wow na. Tignan natin. Tignan natin kung ano mangyayari dito. Yep. Makikita natin dito si Edward hindi na sinasay ko lang. Hindi pa ding hiwahiwala yung blacklist. Ah. Yeah. Okay, nagkakasay ko. Ah. Doc Riba with the ultimate. Pero yung Lord dito, atake niya ba yung base? Mukhang hindi na. Si Pew dito mag-feather airstrike. Pero no kinugaw siya ngayon ni Full Clip. Full Clip mag-isa. Mm. Oh, hindi na kailangan 